Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva entrega. Mis amigos, en este video quiero tratar el tema de los cristianos hoy en día. Hay diferentes tipos de cristianos. Cristianos un poco tanto conservadores. Hay cristianos que son extremistas. Hay otros que son muy modernos. Y hay algunos que son hasta libertinos. En esta ocasión voy a tocar el tema de el cristiano y los tatuajes. ¿Puede un cristiano tatuar su cuerpo? ¿Debe un cristiano tatuarse? El fin de este video no es de juzgar ni condenar a nadie. Yo creo lo que dice la Biblia, que cada quien dará a Dios cuenta de sí. En este video que le muestro aquí, que pertenece a Mikey Backstage, ahí está el canal. Pueden ir y suscribirse y verlo completo, el video con Manny Montes. Manny Montes no ve mal que un cristiano se tatúe la piel. Él dice que él no manda a nadie a tatuarse, pero que es su cuerpo y que él no le ve nada malo y que él no se va a condenar porque se tatúe la piel aquí el video completo tatuajes tienen hey. que tienen que tatuajes tienen un montón pero un montón no por lo menos este brazo que te puedo enseñar aquí seguro sí, esos tatuajes están bien hechos sí, este es reciente si sí, este me lo hice en Colombia es la pasión de Jesús o sea, la, pasión, la, la cara de la pasión de, de Cristo acá tengo un león un soldado y acá tengo una bruna una rosa los cristianos se pueden hacer tatuajes todo me es lícito, pero no todo me conviene. Te contesto con eso, porque si yo digo que sí, van a salir los chamaquitos después, a ningún te dijo que yo no puede ser tatuaje. Eso es decisión de cada cual. Yo hago con mi cuerpo, el cuerpo es mío. Yo no condeno esto. Hay gente que lo condena y dice que eso es pecado y buscan textos bíblicos, textos fuera de contexto para un pretexto. Y entonces tú no puedes, tú no puedes etiquetar a una persona porque tiene un tatuaje. No, que Dios no me va a malo, porque yo me puse un tatuaje y a Dios no me va a malo. Uh -huh. Esos son pensamientos, eso es un tabú, eso es un tema bien, de hecho, que tiene tela para cortar. No va para, la... no va para el infierno si tiene un tatuaje. Pero ¿por qué? Por porque es que si, 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 por tatuaje, si, 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 por tatuaje, si, si, por tatuaje, no, 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 Mari, no, no, Mari. Si por tatuaje vas para el infierno, tú vas para el infierno. ¿Por qué voy para el infierno? Porque tienes tatuaje, si por tatuaje fuera. Sí, pero es que porque no, eso es lo que han predicado no, toda la vida. Que la Biblia no, bueno, son gente que han predicado el evangelio tóxico y correcto. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de estas palabras de Manny Montes? Bueno, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos 12, 4 al 5 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Mis amigos, la Biblia no menciona la palabra tatuaje de forma explícita, pero sí hace referencia a la marca en la piel. El versículo que más se asocia a los tatuajes es Levíticos 19.28 que dice No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni marcas en la piel. Algunos cristianos creen que hacerse tatuaje es un pecado, sin embargo otros consideran que es personal y depende de la intención que la motive. Por ejemplo, algunos consideran que tatuarse no es pecado, pero sí lo sería si la intención es ofender a Dios, al prójimo o despreciar el cuerpo. Mis amigos panda virales, este tema de los cristianos y los tatuajes es un tema muy debatido, un tema muy controversial de estos tiempos. Vemos personas como Manny Montes, artista cristiano, vemos además artista de reggaetón cristiano y track, hasta con aretes eh, en el evangelio. Sí, cosa que muchos cristianos desechan basándose en 2 Corintios 5, 17 que dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 
las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas para este tiempo mis amigos mi opinión personal a mí no me sorprende nada de este tiempo de los cristianos modernos de sus tatuajes de sus prendas extravagantes y de su gran parecido al mundo porque ya si por ahí vemos esta iglesia que se hace llamar la iglesia de los raros mírenla ahí le voy a dejar el video para que lo vean esta es la iglesia de los raros personas que se basan en eso se justifican eh, en esa condición para quedarse ahí es una iglesia rara mi hermano y tú deberías estar aquí mira el pastor con arete con piercing tatuaje ay con tatuaje mi gente la de la con peluca, peluca mi Dios mío <risa> dice de verdad mira la mujer con 50 aretes aquí todos somos raros pero que no me falta tú mis amigos y ahí ustedes vieron a la iglesia de los raros el pastor con aretes y todas esas modas mundanas que usan las personas del mundo aquellos que no tienen temor de dios eh, cada vez que hago estos videos, lo cual me cuesta mucho trabajo hacer tengo mucha batalla para hacer un video de esto es una lucha total eh, la gente siempre me critica y dice que yo soy un legalista en mi casa pocos están de acuerdo conmigo por mi forma de pensar pero mis amigos yo estoy claro en lo que dice la biblia eh, a mí no me sorprende estas cosas de estos cristianos que se justifican y quieren permanecer ahí cómodo porque la biblia dice en gálatas 1 8 al 11 mas si vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de dios o trato de agradar a los hombres o pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de cristo Mas hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre la actitud que tomó Manny Montes en este tema de los tatuajes cuando Mikey le preguntó fue una actitud como altiva una actitud como de no cristiano una persona que no le importa lo que los demás piensen y digan y le debería al cristiano importar lo que los otros digan Sí. en primera de corintios 8:13, el apóstol pablo vivió una situación similar y dijo si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano mis amigos en este versículo el apóstol pablo advierte a las personas de corinto que creían que comer comida de los ídolos no era pecaminosa Pablo dice que los creyentes con una conciencia más fuerte pueden ser una piedra de tropiezo para los demás débiles. Mis amigos, eh, aquí tenemos también a este señor Larry Ober, Raymond Luis Guevara, que tiene su punto de vista eh, sobre el cristiano y los tatuajes. Veamos el video. Yo tenía relaciones antes de mi esposa, mucho, y cuando yo me pegué, yo empecé había una vida como me la contaron en la calle pero no me contaron las letritas al final no me las dijeron empecé a tener dinero antes yo pagaba ¿verdad? para las discotecas ahora me pagaban a mí la cosa cambiaba ya la gente me veía en los supermercados y me pedían fotos empecé a tatuarme el cuerpo Empecé a tatuarme la cara y incité a toda la juventud hoy en día. Eso no existía en los jóvenes. Nosotros de entrar a tatuarse la cara y la gente empezó a tatuarse la cara, a pintarse el pelo. Por eso usted ve que cuando yo vengo a la iglesia y Dios, Dios me mandó a hablar y decirle, mire hermano, en la iglesia no hay reggaetón cristiano. En la iglesia no hay bachata cristiana. En la iglesia, escúchame, no hay trap cristiano. No hay salsa cristiana. Imagínate, van así, bebe una, una, una cerveza que es cristiana, ella es cristianita. O, o, o date par de fili que yo son, ese, 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 eso viene de allá, de Israel, esa marihuana. Sí, porque eso es lo que van a decir. Ah, no, mira, vamos para aquí, para un pop, donde, eh, eh, que es un club de adultos, ellas todas son cristianas, pero están como Dios las trajo al mundo. Porque son cristianas. 
¿Verdad? Eso va a llegar a un nivel que van a decirle eso, amigo. Es como dice hoy en día que le quiero los tatuajes, mi hermano. Tú te vas a hacer tatuajes cristiano, mira qué diablo, eh. Cuando a mí en mi escuela en Puerto Rico, si me pillaban con la camisa por fuera, me mandaban para la oficina. ¿Qué será, verdad? Por eso usted no puede, usted no puede escuchar esa energía, porque una cosa llama a otra cosa. ¿Verdad? Un jovencito que no sepa, escucha un reggaetón, ahí me gusta, pero tu, tu tiempo está hablando de cosas de, que no me gustan, déjame brincar para el otro. O sea, la Biblia dice un poco de levadura. Ya toda la masa, porque eso es hijita, ¿sabes? ¿Cómo tu hijo le va a decir no ya para la discoteca? Tú le pones algo que, que quiera parecerse a la discoteca. Lo envías, le metes un, un, una, una, una píldora al vaso y perdiste a tu hijo. ¿Tú ¿Sabes? Una vez yo estaba en Puerto Rico, mi papá me llevó, un papá me llevó a su hijo, me dijo, Raymond, ora por él. Él estaba con sus amigos y le metieron algo en el feeling. El niño quedó mal de la mente. El capestrano quedó loco. Es, usted no sabe cuántas cosas yo tengo que bregar con cuántos jóvenes, con cuántas damas, con cuántos caballeros, con cuántas jovencitas, con cuántas jovencitos, con cuántas adultas, hasta ancianas, ancianos pasando problemas. Porque su vida un día no estaba en Cristo, amigo. Y hoy Dios está buscando a todos los que están aquí para evitar eso, una muerte repentina, una, algo que usted le pase o algo que Dios evite. Mis amigos Panda Virales y ahí vimos lo que opina Larry Over eh, sobre el cristiano y las modas y los tatuajes y todo eso. Como antes dije, hay diferentes cristianos, hay algunos que son más conservadores, hay algunos que son totalmente radicales, son gente que son modernos hasta mano poder. Pero mis amigos, yo no los juzgo, yo solamente hago este video. Eh, porque quise abordarlo pero qué piensa usted más bien qué pensará dios de una persona que se arrepiente de todos sus pecados y dice bueno ya eh, la palabra de dios no me está llenando nada de lo que hago me está llenando me voy a hacer lo que yo tanto quise en el mundo y fue tatuarme la piel al igual que pasa con algunos cristianos bueno mis amigos por favor déjenme su opinión déjenme su comentario ahí y yo lo voy a leer. Hasta la próxima. Eh, Dios le bendiga. Dios le guarde. Bye.